。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。恰似一江春水向东流。这首南唐后主的《虞美人》，王爷您唱的比歌姬还要好啊！哪里哪里，琴师的弹奏水平也不低啊！我真是好福气，又能听到好歌声，也能听到好琴声。真是没想到，我逃难至此，还能跟你们品味这番情趣，真是不可思议啊！王爷，您别这么说，冰雪之境也能开出雪莲来，生命的美丽也不会因为逆境而停止，反而苦中作乐，更别有一番滋味呢。这些年呢，我都被朝中的大小事占据着，之前的那些兴致、喜好，全都付诸东流了。听花儿这么一说，我真是惭愧的很。还有时间可以慢慢来。好，但愿如此。希望今夜就是好的开始。谢谢二位了。<笑>不用谢我。<笑>今日啊，是焕儿想要听琴。我想起，王爷您才是真正精通音律的人，便拉你来入伙了。<笑>那还得好好谢谢焕儿的好兴致啊。<笑>别谢来谢去的了。我也要谢谢二位，能给我一个有意义的夜晚。嗯，我决定，不管以后生活有多么艰难，我都要好好的活着，哪怕是生命中的最后一天，也要活出滋味来，这样才不枉来人世走一遭，也不辜负上天给我们的生命。嗯、书记。有没有兴致与我们同乐呀？我奥龙堡的护卫们正在紧张的保护你的安全，你却在这儿歌舞升平。歌舞升平？没有啊，刚才只有歌没有舞。你要不要舞上一段啊？啊！<笑>嗯、你们两个护送王爷和大夫人各自回房休息吧。是。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。你干嘛？这是奥龙堡。我来，我来。你们什么人？不是自己人。杀了他，不能杀皇兄派来的，那另外一部分人呢？肯定是我爹派来的辽国人。
，娘在这儿，别怕啊！大少爷、二少爷、无忌，还有王爷，麻烦你们先出去一下。什么？你让我出去干什么？大少爷，哥，我们先出去。大嫂怎么样了？可能要流产。什么？啊？怎么会这样？别哭，别哭，冷静点。在这个时候，我们都要帮上忙，不能添乱。那你们现在都要听我的。哎。玉娘，你去准备热水和毛巾。好。吴霞，拿剪子把大嫂的裙子剪开。嗯。都怪我，都怪我！若不是因为我，也不至于招惹来那些人，皇儿也就不至于……不要再说了，大哥，有件事一直没跟你说。大嫂怀孕了，什么？他有了我的孩子，却瞒着我。你，你也知道她怀了孩子，你也瞒着我。知道她怀了孩子，为什么还不好好保护她？你要是早一点告诉我，我会让她处于现在这样危险的境地吗？怎么样？怎么样？孩子保不住了，花儿呢？暂时没有性命危险。大少爷，我给他用了麻啡散，现在还在昏迷中。知道了，这笔账我回来给你算。你为什么不告诉我？你怎么这么狠心？你打算就这样带着孩子偷偷溜走，一辈子也不让我知道吗？花儿，我生你的气，是因为我看到一个不相关的男人竟然要娶你。是因为我以为你离开我，并没有像我一样那么难过。是因为我以为你并没有像我那么需要你一样需要我。是因为我第一次在一个女人面前感到那么无力。我并不是真的想要你离开，我并不是不想见你。天知道，我是多么想见你。我见到你是那么的高兴。我们从此以后好好在一起，我们还可以生好多的孩子，你说好不好？